Poslouchejte všetci lidé, že dneska velké bábkování bude. Ať nás každý po náměstí uži, uvítat se chystá, však je jenom jednu v roce konec masopusta. Zahrajeme, zaspíváme, všady bude veselo. Takých šikovníků, šikovných bábkovníků tady ještě nebylo. Malebné Mikulovské náměstí ožilo na masopustní sobotu fašankovou obchůzkou. Tuto lidovou veselici tu už od 90. let pořádá národopisný spolek Pálava. Součástí tradičního programu letos také bylo představení masopustní masky, která byla v minulosti specifická pro Mikulov. Ve spolupráci s regionálním muzeem byla objevena jedna taková postava, která je specifická pro Mikulov, její soška, nebo soška, její uh, podoba je vyobrazena teďka před radnicí, takže to je letošní taková novinka. Sala je taková specifická vlastně masopustní maska uh, Mikulova a je to špinavá čarodejnice, vždycky to býval chlapec a byl takovou přezvěstí uh, toho, že nám začíná jaro. Vyháněli ho vlastně místní uh, při tom masopustu z města, vyháněli tu zimu, aby vlastně vítali uh, už to jaro. Mikulovský fašank organizuje národopisný spolek Pálava ve spolupráci s městem Mikulov a turistickým informačním centrem. Iniciativa, která vlastně vznikla před několika lety a jsme moc rádi, že vlastně ta tradice se takhle rozšířila a je hodně vlastně navštěvovaná jak místními, tak vlastně i návštěvníky Mikulova. Vy máte krásnou masku indiánky, vy jste taky součástí národopisného souboru Pálava? Já jsem maminka od dcery. Takže to, že chodíte v masce, je taková podpora dnešní, jo, dnešního fašanku. Dnešní podpora. A co vy vlastně říkáte na tady tuto krásnou tradici? No my to máme strašně rádi, my se zapojujeme už asi 6 let a moc rádi podpoříme takový krásné akce v Mikulově. You know, we came for the first time here, it's our first time. And, uh, my first impression... Jsme na této slavnosti poprvé. Před chvilkou jsme s maminkou dorazili a mé první dojmy jsou takové, že se zřejmě jedná o oslavu konce zimy a vítání jara, pokud tomu správně rozumím. Jsme z Ukrajiny a tuto tradici vůbec neznáme. Máte naprostou pravdu, je to oslava jara. Na Ukrajině tuto tradici tedy nemáte? Ne, nemáme. Samozřejmě, že se nám líbí živá hudba. Je velmi pěkná, krásná atmosféra, moc si to tu užíváme. Součástí obchůzky je hned několik tradičních zastávek, během kterých hosté od štědrých pořadatelů dostanou vynikající koblihy, svařené víno a nebo čaj. Chybět nesmí tradiční fašankový tanec po čable. Já bych řekl, že ani moc se ta forma toho fašenku neměnila, vždycky jsme obcházeli hlavně Mikulovské náměstí, v posledních letech se to maximálně rozšířilo to, že se projdeme na kozí hrádek a potom většinou to zakončíme v hotelu Galant, který pořádá v rámci fašanku nějaké svoje akce, takže tam se jdeme podívat. V maskách chodí jenom pořadatelé nebo se připojují i návštěvníci? My před tou akcí samotnou se to snažíme nějakým způsobem propagovat, to znamená oslovu oslovujeme obyvatele nebo návštěvníky Mikulova formou webových stránek nebo, nebo poutačů, máme plagát a podobně, kde samozřejmě je nabídka pro všechny, aby se zúčastnili a, a přišli i v maskách, takže nemáme to ohraničené a jsme, jsme oproti tomu rádi, když vidíme nějaké obyvatele, kteří se k nám připojí v maskách. Členové souboru sem chodí všichni účastní se všichni z národopisného souboru? Většinou ano, když se podíváte děti, děti máme hodně a z těch dospělých, který nás je v současné době kolem řekněme 30, tak většinou se účastní všichni. Účastí dnešního veselí musí být také muzika, kdo vám tu dneska hraje? Dlouhé roky spolupracujeme v rámci fašenků s místní dechovou hudbou Mikulovanka, které bych rád strašně poděkoval, že nám zachovává věrnost tomto a naše domovská cymbalová muzika Pištělenka.
masopust vyšel úplně fantasticky. Včera ještě trošku poprchávalo, tak jsme se obávali, že to pokazí dnešní den, ale počasí nám vyšlo krásně a myslím si, že si to všichni užijí až do závěrečného dne, kdy opravdu budou masky ještě procházet Mikulovém a vydařilo se. Z Mikulova se s vámi loučí regionální televize jich.